ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നെയ്പത്തിരിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് അരി കുതിർക്കേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ അരി അരച്ചെടുക്കേണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൊട്ടുപൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പുട്ടുപൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു പുട്ടുപൊടി മൂന്ന് വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു മിക്സിയുടെ ചാർ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കഷ്ണം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ ചിരികതി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂണ് നല്ല ജീരോ കൂടെ വേണം അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ അരയേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടുപൊടി ഒന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടുപൊടി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുളാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ പത്തിരിയും അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന കവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ തിന്നാവാതെ പരത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കണം നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോമ്പ് കാലത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പുട്ടുപൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നെയ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ നെയ്പത്തിരീൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ താങ്